Salut tout le monde, c'est NS et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo Rénovons vos maisons. Nous voici donc dans la galerie et aujourd'hui on va s'attaquer à cette maison-ci. Elle a été créée par Laura DSLV. Claudette est veuve depuis quelques années. Depuis la mort de son mari, rien n'a changé de place. Aujourd'hui, elle voudrait mettre au goût du jour sa maison. Elle possède un budget de 30 000 simflouz. De plus, dans l'ancien atelier de peinture, il faudrait créer une chambre de bambin. Le petit pépé indique donc qu'il y a un personnage. Voici donc la fameuse Claudette. Elle n'est pas dans la fleur de l'âge, donc je suppose que si elle veut une chambre de bambin c'est pour ses petits enfants en attendant nous voici donc en jeu avec une météo dégueulasse écoutez on va essayer de faire avec notre petite claudette elle est botaniste indépendante donc en plus des contraintes j'aimerais bien lui rajouter un petit potager elle adore la nature elle est proche de sa famille morose et collectionneuse donc pour proche de sa famille il y a toutes les chambres des enfants mais c'est surtout le adore la nature on va bien réaménager son jardin qui en a grandement besoin si j'ai décidé de rénover cette maison aujourd'hui c'est parce que euh, je pense que c'est une maison que tout le monde est capable de faire concrètement c'est un rectangle avec un toit rectangulaire au dessus et je me dis que peut-être qu'en la rénovant ça peut vous donner des idées pour une maison de cette forme. Je trouve que c'est adapté aux débutants mais aussi au niveau avancé s'ils si ont envie de créer des maisons plus simples. Alors personnellement je suis pas très fan du terrain comme ça, je pense qu'on va devoir remédier à ça aussi. Pour vous présenter de la maison je vais vous la faire en vue plan, ce sera plus rapide et je pense plus agréable. On a donc ici une entrée hyper cloisonnée sans aucune lumière, pas très agréable. Quand on passe ici on a un couloir en plein milieu de la maison qui je trouve est trop grand pour ce que c'est. C'est une grosse perte d'espace, il fait genre un cinquième de la maison. En tout cas ici on a la salle d'art qui doit être transformée en chambre de bambin. Un petit peu bizarre que ça donne sur l'entrée, mais pourquoi pas. On a à ce niveau aussi une grande salle de bain, des toilettes séparées, une chambre hyper biscornue, une deuxième. De l'autre côté, on a la chambre de Claudette. Par là, salon, salle à manger et la cuisine. Tout est très fermé. C'est méga cloisonné. Ça m'angoisse un peu, j'avoue, cette maison. Écoutez, c'est pour ça qu'on va la rénover aujourd'hui. Ce que je vais commencer par faire, c'est rentrer les codes qui sont bien évidemment tous dans la description avant de me poser une question sur comment je fais ci ou ça. Lisez-la. Je commence par le testing cheats trou. Puis, vu que j'ai un budget de 30 000, je vais écrire Moni 30 000. Maintenant, je valide et ça me rapporte 10 000 simflouz. Pour construire sans les nuages, parce que là, franchement, cette luminosité, ça va aller deux minutes. Je vais passer à ce niveau-ci dans Gérer les mondes. Une fois que je suis là, je peux cliquer sur la maison et appuyer sur le petit truc construction ici. Et de cette manière, on est très bien en construction sans les saisons. Vous me demandez souvent comment je fais pour avoir le logo infini. En fait, il suffit de construire à partir d'ici et de n'avoir aucun personnage sur le terrain. Du coup, si personne n'y habite, ils n'ont pas de fond pour faire la maison, donc c'est à l'infini. Et puis, écoutez, maintenant, sans plus attendre, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Rapidement, je vais débroussailler le jardin parce que franchement, je sais pas si je suis la seule, mais ces grosses plantes là, ça me fait flipper. Pourquoi elles sont aussi grosses, sérieux Je vais enlever ce buisson également et celui-ci. Je vais ensuite prendre mon outil de terrain et lisser un petit peu tout ça. Typiquement, ici, ça en a vachement besoin. Le but, c'est pas que le terrain il soit méga plat, c'est juste que ça s'intègre mieux avec le reste. Là, on a un énorme trou. On peut imaginer qu'on a pris de la terre à certains endroits pour en remettre ailleurs. Et là, je vais supprimer cet escalier pour le moment parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. On se retrouve donc avec un terrain comme ça, c'est un petit peu plus net. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les meubles. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça pour le moment on n'y voit rien. Je vais rajouter des petites lampes comme ça, je les enlèverai évidemment juste après c'est pour y voir quelque chose. Et je sais pas vous mais moi les maisons comme ça un peu symétriques ça me perturbe, on dirait un bonhomme, là c'est les yeux et là c'est une bouche ou un nez, je sais pas j'aime pas du tout. Donc on pourrait peut-être essayer de décentrer l'entrée, si par exemple je décide de la faire à ce niveau là ça pourrait être pas mal. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une pièce, je vais pouvoir supprimer cette fenêtre et du coup supprimer ce mur. Déjà je trouve ça un petit peu plus logique, je vais supprimer cette Porte. À nouveau ici je vais rajouter une pièce et attendez parce que je vous ai pas prévenu mais en fait cette maison et le personnage n'utilise que saison et chien et chat du coup bah, j'utiliserai que saison et chien et chat pour faire les rénovations. Revenons donc à nos moutons, je me disais qu'on pourrait éventuellement utiliser ça histoire de donner un aspect sympathique comme ça. Je peux ensuite rajouter des colonnes ici et là et éventuellement une autre à ce niveau-ci. Je vais activer très rapidement le move object et à ce niveau-ci j'aimerais bien placer ça. Au moins ça fait une sorte de terrasse ouverte, ça me plaît beaucoup. Je vais utiliser un sol un petit peu au pif, juste histoire d'aplatir le terrain par là. Et normalement ça se fait pas, mais du coup je vais juste un petit peu surélever la maison. Sinon ça clip, là ça m'énerve beaucoup. Je reprends mon outil de terrain pour lisser à nouveau et je m'occuperai de cette partie-ci un petit peu plus tard. À ce niveau-là, je vais rajouter un escalier. Peut-être d'ailleurs que celui de saison pourrait le faire. Et puis je vais pouvoir utiliser cette porte pour la porte d'entrée. Je rajoute à ce niveau-ci des petites fenêtres et ça pourrait être sympa de mettre à ce niveau-là des demi-murs. Si je rajoute des colonnes comme ça, à nouveau la poutre et que je supprime entre, 
je clique sur les colonnes pour activer le petit truc ici. Écoutez, ça me semble pas mal. J'aimerais bien également remplacer ce mur par des poutres. Comme ça, on a un espace qui est vraiment agrandi. Cette porte, elle peut virer. Et alors, peut-être que je vais pas mettre tout le mur comme ça. Si je rajoute des deux côtés les murs, là, ça me plaît bien. Pour la cuisine, je peux donc supprimer les murs ici. On va l'ouvrir. J'aimerais bien la rapetisser aussi un petit peu, cette cuisine. Je la trouve trop grande. Et de ce côté-ci, je pense que je vais tout réaménager parce que là, c'est vraiment trop biscornu. Dans un premier temps, je pense que ce serait positif d'avoir une salle de bain à ce niveau-là dans le couloir. La pièce des toilettes, on va la virer. Je vais rapetisser la salle de bain et du coup, je vais bouger les toilettes. Elles seront donc ici. Ce que je vais faire ensuite, c'est que cette chambre, je vais la bouger comme ça. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une porte supplémentaire à ce niveau-ci. Une pour la salle de bain et une pour la chambre de la grand-mère. Je supprime celle-ci et celle-là. Et déjà, ça me semble un petit peu mieux organisé. Ce qui pose problème vraiment, c'est le fait que la salle de bain, là, ce soit au centre de la maison, c'est en plein milieu. Mais vu que c'est là à la base, je vais pas trop le toucher non plus. Je vais encore faire un truc qui est impossible. Je vais déplacer le terrain tout entier, un petit peu sur la droite, comme ça. Et en fait, je fais ça pour créer une grande terrasse. Ce serait une terrasse qui irait jusqu'à l'arrière de la maison, en dépassant un peu comme ça. Il n'y a plus qu'à supprimer les murs, de même pour le plafond. Et comme ça, ça me plaît pas mal. Je vais pouvoir ajouter des portes-fenêtres et je vais remplacer les fenêtres de la cuisine par celles de chien et chat. De ce côté-ci, j'aimerais bien créer une petite pièce. Je peux récupérer ces arches, j'y ajoute ces poteaux, je récupère la poutre et avec Alt je peux en placer une par une. Enfin plutôt un carreau par un carreau et ça donne quelque chose comme ça. Maintenant je vais tracer des murs tout du long. Alors pour le moment ça peut paraître un petit peu bizarre mais en récupérant les poutres je vais pouvoir remplacer les murs et ça va donner quelque chose que je trouve très appréciable. Je peux ensuite venir prendre des plantes et les placer juste au dessus et ça peut donner un effet très sympathique. D'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais supprimer cet arbre et je vais créer un faux garage. Je vais faire ça en diagonale à ce niveau-ci. Je vais ensuite cliquer sur CTRL et F pour faire des petits losanges. C'est des triangles, pas du tout des losanges, vous m'avez comprise. j'utilise ce sol mais vous avez compris qu'il sera remplacé après ici je pense que ce sera le potager elle aura un grand espace rien qu'à elle en même temps c'est un peu sa maison et puis avec ça je pense qu'elle pourrait avoir je vais supprimer cet arbre au final les arbres je vais tous les enlever je pense donc qu'elle pourrait avoir une cabane dans le jardin en diagonale ce sera très bien comme ça et après j'aimerais bien aussi au niveau du jardin organiser un espace spécialement pour les enfants je me dis que ça pourrait être très bien ici adieu le sapin je vais remplacer toutes les fenêtres de la maison pour qu'il y ait une cohérence et ce serait bien qu'en prime, j'en rajoute par exemple une pour la salle de bain. Je vais rajouter deux petites fenêtres ici, ou peut-être qu'une seule. Au niveau du toit, j'aimerais bien changer la couleur. Pour moi, l'ardoise en noir, c'est le plus beau. Je rajoute à ça une moulure blanche, et je vais regarder au niveau des peintures de mur, ce qui pourrait être sympathique. Déjà, au niveau des terrasses, je vais partir sur du bois. Au moins, je suis sûre que c'est assorti. Je vais faire pareil à ce niveau-là. Et attendez, je vais changer aussi la luminosité parce que ça commence à m'énerver. <rire> la cabane au fond du jardin, je pense que je vais la mettre en vert. Écoutez, on part là-dessus. J'ai changé la brique pour celle-ci qui n'a pas les bordures et je vais rajouter des bordures en bois à la place. Ça me convient mieux. Au niveau des fondations, je vais partir sur celles-ci qui sont en brique également. Je vais pouvoir aussi dupliquer ce toit et le rajouter à ce niveau-là. Et je pense également que je vais clôturer le jardin, juste histoire de bien tout délimiter. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir mettre un portail. Si ça, c'est pas incroyable, je vais maintenant pouvoir m'occuper de la texture de cette partie. Et j'aime beaucoup cette pierre, donc pourquoi pas partir là-dessus Pour le reste, on va pouvoir prendre du bois. Je me demande même si ce serait pas sympa d'utiliser ça pour l'extérieur histoire de rajouter un petit peu de texture. À ce niveau là je vais replacer le sapin. Je vais faire comme si je l'avais jamais enlevé. Il était un peu en plein milieu là. Il a un peu poussé aussi. Hein. J'aimerais également ajouter un arbre de ce côté-ci. Et plus ça va et plus je repousse les travaux de l'intérieur. Ça peut être très sympathique de garder ce sol. Mais du coup il faudrait le mettre de partout. Et si on a un sol si détaillé, il va falloir que on prenne des murs plus simples. Tout blanc comme ça, ça me convient bien. Je vais mettre ce papier peint dans les chambres également. Au moins on y verra déjà un petit peu plus clair, ce sera plus agréable. Pour les salles de bain, on va prendre ce carrelage. On reste dans du très blanc partout, sauf le sol. J'aime bien le mettre en noir, le sol, je trouve ça assez joli. Et au niveau de la cuisine, on va enlever ces carreaux immondes. Je vais donc partir pour la cuisine sur du blanc un peu gris. On verra, peut-être que je vais changer. Pour ce qui est des portes, je vais toutes les mettre en blanche, je pense. Il y en a beaucoup, faudrait pas qu'on attire l'attention sur elles trop non plus. Je vais mettre des petits éclairages de partout. Et tant que je suis aux éclairages, je vais peut-être en rajouter pour l'extérieur. 
d'ailleurs, pour ce qui est de la cuisine. Si par exemple je prends ce bois avec le haut blanc, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait un petit peu plus moderne. Ça me plaît bien. Je vais pouvoir récupérer ensuite cette table pour faire une sorte de petite table de petit déjeuner. On peut mettre ce petit tableau juste au-dessus. L'alarme incendie à ce niveau aussi. J'aurais bien aimé également une horloge. Si je la mets là et que je descends un petit peu ce cadre, ça me va plutôt bien. Et je rajoute cette plante que je réduis avec la touche parenthèse fermée. En jaune, ce sera très bien. Et j'ai l'impression que la cuisine est terminée. Alors, les petits canapés, on va bien entendu les remettre à leur place. Par contre, ce tapis, il va falloir le vendre parce que je pense qu'il n'est pas optimal. On aura connu mieux dans l'histoire des tapis, quoi. En blanc, éventuellement, ça peut passer. Je peux rajouter cette plante. Pour ce qui est des tapis, il y a celui qui vient avec chien et chat que j'adore. Je vais rajouter ces livres au milieu de la table et ça me semble pas mal comme ça. Pour ce qui est de la salle à manger, j'hésite un petit peu. On a cette table en blanc qui est pas mal du tout. Je vais rajouter ces chaises et peut-être que pour ces deux-ci, je peux prendre celle qu'on a dans l'inventaire, ici et là. Je sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'avec une petite déco au milieu de la table, ça passerait mieux. Écoutez, pourquoi pas Ça me plairait bien de rajouter une étagère ici. Enfin, C'est plutôt une bibliothèque qu'une étagère d'ailleurs. Et au milieu de ce mur, je trouve que ce serait la place idéale pour un miroir. Écoutez, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que le mélange fonctionne bien. La maison est modernisée, mais en même temps, il y a quand même le style et les objets de Colette. Elle s'appelle pas Colette, j'ai oublié comment elle s'appelait. Claudette Ça me revient maintenant. Ce que j'aime bien, c'est qu'en changeant la couleur des objets, ça donne l'impression que ça a juste été repeint. Et je trouve ça assez chouette. Là, par contre, je vais carrément changer l'image. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Voilà à quoi ressemble l'entrée. Il n'y a rien de plus basique. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est organiser le couloir. Et je voulais mettre à ce niveau-là un bureau. Je vais pouvoir mettre donc cet éclairage. Un ordinateur ne serait pas de refus. À ce niveau-ci, il y a des livres, ce sera parfait. Et je peux remettre le petit bazar dans ce coin. Est-ce qu'il nous reste un tableau J'ai l'impression que non. Écoutez, on va en chercher un. Ça, ça pourrait être pas mal. À ça, on rajoute un rideau et éventuellement une plante. J'aimerais bien ajouter un pouf ici. Donc écoutez, je vais le faire. Et je vais pouvoir m'attaquer à la chambre de Colette. Je sais pas pourquoi je l'appelle Colette, mais pour moi, elle s'appellera Colette, ok J'y arrive pas. Je vais lui placer son lit comme ça. Et je trouve ce bleu très apaisant. Donc écoutez, on va partir là-dessus. Est-ce qu'elle avait des lampes Je me souviens plus. Je sais qu'elle avait du bazar, un peu comme ça. Mais des lampes, je sais pas du tout. À la limite, je peux lui mettre celle-ci. Je vais ajouter les rideaux de saison. On va reprendre le même tapis que dans le salon. Et simplement le changer de couleur. Et ça me semble pas mal. Pour ce qui est des chambres, nous avons donc la chambre du bambin à ce niveau-ci. À côté, la chambre du premier petit enfant. Et juste à côté, la chambre soit des parents, enfin des enfants du coup de Colette, vous connaissez son nom, soit la chambre d'un adolescent. Voilà. Je pense qu'au niveau de l'intérieur, on est pas mal. Honnêtement, ça me plaît plutôt bien. Il me reste environ 3000 simflous pour faire l'extérieur. On va commencer par mettre une poubelle. Au moins, c'est fait. Au niveau de la terrasse ici, on va partir sur une salle à manger extérieure, des petits tournesols, une piscine à ce niveau-là, des transats pour l'extérieur, ce sera très bien. Le budget commence un peu trop à se resserrer, je vous avoue. Ça pourrait être pas mal de supprimer toutes les fleurs. Je vais les remplacer par des fleurs du debug parce que sinon je pense que je vais pas m'en sortir. Là au moins je vais pouvoir rajouter une balançoire avec de ce côté-ci des petites jardinières pour les plantes. Je vais pouvoir activer les codes du debug. Ils sont encore une fois dans la description. Je mets mes petites étoiles ici. Je clique et la décoration peut commencer. Alors écoutez, je pense avoir terminé. Il nous reste plus que 33 simflous. On va tout de suite passer en mode vie pour regarder ça. Franchement avec cette météo ça donne plutôt bien étonnamment. Si on fait le tour du jardin à ce niveau-ci on a un abri pour les voitures. Quand on passe par ce petit portillon, on a le potager sur la droite. On continue et on arrive à la cabane de jardin à l'intérieur de laquelle on a de quoi faire des compositions florales. De ce côté-ci, un chevalet. Juste ici, on a trois ruches d'abeilles. Si on continue à ce niveau-ci, la balançoire près du sapin. Et la maison est encadrée par des terrasses. Donc ici, on peut passer par là pour arriver sur la terrasse en bois où il y a une petite piscine pour les bambins ainsi que des transats. Si on continue, on a un petit coin où s'asseoir ici et puis sous cette sorte de tonnelle, une salle à manger extérieure. On va pouvoir passer à l'intérieur. Quand on rentre par ici, c'est l'entrée. On est dans des tons assez chaleureux et assez neutres en même temps. J'aime beaucoup. Je vais cliquer sur le mode tab pour bien pouvoir visiter. Donc ici, on a le salon. Salon qui est ouvert donc sur le couloir ainsi que le bureau à ce niveau-là. De ce côté-ci, c'est la salle à manger. Un peu plus loin, la cuisine avec une table pour manger le petit déjeuner. Ou tous les autres repas, hein, on s'en fout. Mais moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Là, on peut aller à l'extérieur sur la terrasse. Franchement, je trouve ça très mignonné. On va ensuite passer à la chambre du 
petite bambin. C'est assez simple pour les chambres. Ici, on a le thème orange. Juste à côté, on a la salle de bain. Celle-ci, c'est la salle de bain avec douche. C'est petit, mais c'est fonctionnel. Juste à côté, ce sont les toilettes. Encore à côté, on a la chambre du premier petit enfant. J'aime vraiment bien cette chambre. Pourtant, j'ai essayé de les garder assez simples, vu que c'est pas leur chambre principale. C'est là où ils viennent. Quand leur grand-mère doit les garder, quoi. Mais du coup, je voulais pas mettre trop de détails. Et je trouve que bah, ça donne plutôt bien. Dans la dernière chambre d'invité, euh, on est sur le thème bleu. Ce serait plutôt du coup la chambre des parents ou de l'aîné. J'aime vraiment beaucoup trop l'ambiance, je vais pas arrêter de me répéter. On peut passer par ici et on a donc une deuxième salle de bain. Toujours dans les tons noir et blanc, cette fois-ci il y a les toilettes dans la salle de bain. Et si on passe par la dernière porte, on arrive donc sur la chambre de la grand-mère. Elle est assez simple également, mais franchement je trouve que c'est suffisant. Et vu de haut, ça donne quelque chose comme ça. Et bah écoutez, je, je suis assez contente. Je n'étais pas du tout partie pour faire quelque chose comme ça. Mais en fait, en plein milieu, je me suis dit, je vais garder le parquet. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai inspiré par rapport aux formes de maison. Là, finalement, on a rajouté des volumes autour et du coup, ça fait moins rectangulaire. Je pensais que ce serait vraiment sympa de faire une maison dont la forme est relativement simple et que ça pourrait en inspirer certains. Je vais rapidement venir replacer la maison de base. On était donc sur quelque chose comme ça. On part de loin, honnêtement. Je suis assez contente, hein. Je me souvenais même plus qu'elle était comme ça. Et pour ce qui est de l'intérieur, ouais, c'était pas la même. On va remettre la précédente. C'est vraiment hyper mignon. Je suis en train de m'arroser de compliments, mais en même temps, je suis trop contente. Bien évidemment, je vous partagerai dans la galerie ce terrain et nous c'est sur ce qu'on va se laisser j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime en commentaire ou même vous abonner ça fait toujours super plaisir et on se retrouve pour de nouvelles vidéos bye